perché quando arriva l'urlo dell'orco arriva forte, arriva forte e ti fa fuggire, ti mette paura, ti fa scappare di casa, te la distrugge, a volte ti ruba la vita. Ma capita, come è capitato a me, che dopo quel terremoto, dopo la fuga da casa, dopo il salvare la bambina, dopo il cercare dove erano gli amici, ti capita un governo che ti usa con cinismo e che punta a inaugurare le case il giorno del compleanno del Presidente del Consiglio. Non importa se poi quelle case crollano, non importa se poi i balconi cadono, non importa. E allora io dico che noi dobbiamo difendere il nostro Paese, difendere quei borghi, difendere la nostra storia, la storia di San Francesco, dei Benedettini, della transumanza, la storia millenaria che rischia di frantumarsi davanti ai nostri occhi. Ero all'Aquila alle 3.32 del 6 aprile e ho visto il disfacimento della mia città. Ci sono stati momenti in cui abbiamo perso la speranza, quando nessuno ci ascoltava, quando venivamo a Roma con le carriole piene di progetti e dicevamo guardate noi abbiamo i progetti, ci servono i soldi, ma non ci ascoltavano. Non era più utile l'Aquila, bastava aver fatto quelle cose, non serviva a ricostruire. Poi, tenacemente, noi abbiamo perseguito il nostro obiettivo, ricostruire la nostra casa, ricostruire la nostra città. E abbiamo aperto il confronto, finalmente, con un governo che ci ha ascoltato. Lo dico al Presidente del Consiglio, quando nella legge di stabilità abbiamo finalmente messo i soldi per ricostruire i centri storici, i miei concittadini non ci credevano. Quando gli dicevo guardate che ci abbiamo messo 6 miliardi, ricostruiamo, stavolta ricostruiamo veramente, stavolta ce la facciamo. Ma no Stefania, ma che dici? Le solite prese in giro. No, dicevo guardate che ci stanno. E io voglio ringraziare, sono qui. Claudio De Vincenti, Maria Elena Boschi, Graziano Del Rio e naturalmente Matteo Renzi perché ha creduto in noi, ha creduto che la fase, quella del cinismo, era superata, la fase quella degli errori la potevamo superare e doveva iniziare la fase della seria ricostruzione, com'era, dov'era, meglio di com'era più robusto, più sicuro, più tecnologico, e così stiamo facendo. E quando arriva alle 3.36 il nuovo terremoto, e poi arriva alle 7.40 e colpisce zone nuove e zone già colpite, e mi si sovrappongono terre che stavamo ricostruendo con terre nuove, con sindaci di nuovo in allarme, con ragazzi che non vogliono andare a scuola. Io dico che la migliore risposta è una risposta politica. E dico anche a quelli che non sanno leggere, non vogliono leggere, non vogliono capire, lo dico ad alta voce, se noi avessimo avuto il decreto che voi avete fatto, oggi saremmo quattro anni avanti nella ricostruzione. Saremmo quattro anni avanti e lo dico con orgoglio nei confronti di questo governo, perché non ci ha pensato un attimo il governo a considerare che vanno ricostruite tutte le case. Non è stato così nei decreti che si sono occupati di noi. A noi si ricostruiva solo la prima casa e come facevamo nei centri storici? Come avremmo potuto? Poi dicono, ma com'è che all'Aquila a un certo punto si è bloccato tutto? Come facevamo a ricostruire se non erano coperte le spese per le seconde case? 
questo governo non ci ha pensato un attimo, ha capito che il brand di quei territori è quello, è una ricostruzione complessiva e totale, è la ricostruzione delle attività socio-economiche, è necessaria, è importante. La nostra esperienza, una dura esperienza, la mettiamo a disposizione del Paese per dire che nonostante gli errori ora ce la stiamo facendo, che nonostante gli errori oltre 120 gru campeggiano nel centro storico dell'Aquila, che nonostante gli errori possiamo ricostruirla e che ora con Casa Italia per la prima volta un governo la mattina di un terremoto non si preoccupa solo di ricorrere agli strumenti dell'emergenza ma pensa al futuro non fu fatto quella mattina del 2009 non si pensò a cosa dovesse accadere nel paese io credo che anche di questo dobbiamo parlare nei prossimi giorni e che la parola sicurezza è una parola seria è una parola importante e io credo che ci debbano dare gli strumenti per continuare a lavorare con tenacia con serietà, senza cinismo, senza spregiudicatezza, senza delinquenti, senza poteri mafiosi, così come stiamo cercando di fare. Grazie a tutti, grazie al Presidente, grazie a questo Governo che ha saputo darci le risposte necessarie.